أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أم خمس أملك هاك چھٹا مورد یہ ہے یہاں مال حلال حرام کے ساتھ مختلط ہو جائے وہاں پہ آپ نے خمس نکالنا ہے وہاں بھی ہم نے چار صورتیں بنائی تھی کہ اس اختلاط میں یا عالم مالک معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے یا مقدار معلوم ہے یا مقدار معلوم نہیں ہے اس کا ہم نے کیا تھا آخری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ عالم کیا ہے مالک بھی معلوم ہے اور مقدار بھی معلوم ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کا دس روپے میرے پیسوں میں مختلف ہو گیا ہے ٹھیک اب کیا کرنا ہوگا ختم ہو گیا ٹھیک ہے نا آج کا درست ختم ہو گیا پتا ہے جا کے دے دیں ٹھیک ہو گیا ہاں اچھا اس بنا پہ بہت سے آغیون نے اس کو بحث بھی نہیں کیا بہت سے کیا بھی ہے ہم جو بحث کر رہے ہیں جن آغیون نے بحث کیا انہی کے برکت سے کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم کہ نہیں کیا تو میں نے کوئی الگ سے کیا نہیں یہ بہت سے لوگوں نے بحث نہیں کیا کیوں بحث نہیں کیا جیسے آپ نے کہا معلوم ہے مالک بھی معلوم ہے مقدار بھی معلوم ہے جاؤ دے دو اور کہانی کیا ہو گئی ختم ہو گئی ٹھیک ہے جبکہ کہانی اتنی آسانی سے ختم ہوتی نہیں ہے خواب کیوں اس لیے کہ ہم کہیں گے یہ جو مال مختلط ہے یہ یا مسلی ہے یا قیمی ہے ٹھیک ہے نا خواب اگر مسلی ہے تو وہ بھی جو اختلاط ہوا ہے وہ اختلاط ذہنی ہے یا اختلاط خارجی ہے ٹھیک مثلا آپ کا پانچ کلو تیل تھا میرا پندرہ کلو تیل تھا یہ دونوں کیا ہو گیا مختلط ہو گیا ٹھیک تیل کیا ہے مسلی ہے آپ کو پانچ کلو تیل آپ کو چاہیے مجھے اپنا پندرہ کلو تیل چاہیے ٹھیک ہونا کیا چاہیے تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا تیل اور کہتا جی یہ آپ کا تیل میں میں نے اٹھایا تھا اس کے بعد میں نے ایک ہی کنٹینر میں انڈیل دیا ہے اس میں پندرہ کلو تیل ہے یہ آپ لے جائیں اپنا پانچ کلو تیل آپ بھی راضی ہو جائیں جو تیل میں نے آپ کو نکال کے دیا آپ راضی ہو جائیں میں نے ایک بوتل میں پانچ لیٹر نکالا پانچ لیٹر کے آپ نے کہا نہیں یہ نہیں چاہیے مجھے ٹھیک ہے مجھے ادھر اوپر سے ڈال کے دو یہ تم نے نیچے سے نکال کے دیا ہے بات ختم ہو گئی ہے شروع ہو گئی ٹھیک ہے نا ابھی تو پھر مشکل شروع ہو جائے گی میں کہوں گا نہیں یہاں سے نہیں وہاں سے آپ کہیں گے نہیں وہاں سے نہیں یہاں سے اچھا ان میں کیونکہ یہ مسلی ہیں قیمت بھی دونوں کی ایک ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ پانچ لیٹر اور وہ پندرہ لیٹر کی قیمت میں فرق ہے قیمت ایک کی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جا کے یہ والا پانچ لیٹر بیچیں بازار میں یا وہ والا پانچ لیٹر بیچیں ٹھیک ہے نا دونوں فرض کریں ایک ہی برانڈ کے ہیں ایک ہی وہ ہے ٹھیک ہے وہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن کیونکہ اب آپ نہیں مانتے مشکل تو آ گئی ٹھیک یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ پھر حاکم اشار کے پاس جانا ٹھیک حاکم اشار کے پاس جائیں اور یہ جھگڑا لے کے جائیں وہ کیا کرے گا یہ بھی کوئی لڑنے کے بعد ٹھیک ہے راضی ہو جاؤ ٹھیک کوئی فرق ہی نہیں ہے پھر اس پہ کیوں لڑ رہے ہو کہ ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو راضی ہو گئے تو بہت اچھا ہو گیا وہ تو اگر حاکم شر کے پاس جانے سے پہلے بھی راضی ہو گئے تو بھی اچھا تھا ٹھیک ہے تو راضی ہو جائے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا ٹھیک اگر تو راضی نہیں ہے وہ وہ بھی راضی کرنا چاہتا ہے پھر بھی راضی نہیں ہو رہے پھر کیا ہوگا پھر حاکم شر خود قسمت کرے گا اس کی اپنی مرضی جہاں سے بھی پانچ لیٹر نکال کے آپ کو دے دے ٹھیک ہے یہ دونوں کو ماننا پڑے گا اور اس میں پھر مسئلہ نہیں ٹھیک ہاں یہ ہم کہہ رہے ہیں جہاں پہ 
جو مال جو تھا وہ تیل کی صورت میں تھا اور وہ مال مشترک بن گیا تھا پندرہ لیٹر کیا ہو گیا ہے اس کے اندر آ گیا ہے ٹھیک ہے نا ہاں بے حکم مال واحد ہو گیا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ وہ بے حکم مال واحد نہیں ہوا ہے تیل نہیں ہے گندوں میں مختلط ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا لیکن وہ تیل تو بالکل ایک مال واحد ہو جاتا ہے نا اور وہ مال واحد نہیں ہے یہ کہتا ہے جناب مجھے ادھر والا گندم دو وہ کہتا ہے مجھے ادھر والا گندم ہے مسلی قیم ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ کے پانچ کلو گندم ہے میں آپ کو پانچ کلو گندم دینے کا کیا ہوں پابند ہوں اب آپ کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے میں کہتا ہوں مجھے یہ چاہیے ٹھیک ایک دو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ کیونکہ میں غاصب تھا مال آپ کا تھا میں ضامن ہوں اور مجھ پر فرض ہے کہ میں مال آپ کو دوں ٹھیک اس لیے آپ آپ کے سامنے رکھ کے کہوں گا جہاں مرضی سے اٹھا کے لے جاؤ آپ کا اختیار ہوگا جہاں مرضی کے پانچ کلو اٹھا کے لے جائیں تاکہ میں اپنے عہدے سے بری و ذمہ ہو جاؤں اشتغال یقینی ہے میرے گردن پہ پانچ کلو آپ کا گندم ہے ٹھیک ہے پھر آگے یقینی کے لیے یہ ہے کہ میں آپ کو اختیار دوں کہ جہاں مرضی سے آپ نے پانچ کلو اٹھانا اٹھا اور لے جاؤ ٹھیک یہ مجھ پر فرض ہے ٹھیک کہ علیت ماں اخذت حتا تو ادی یہ قائدہ یاد ہے قائدہ زمان ہے ٹھیک آپ کے اوپر زمان ہے ٹھیک یہاں یہ مسئلہ حل ہو گیا حل ہو گیا نا ٹھیک حل کیسے ہوا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا مال ہے مال مکس نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے نا مال واحد نہیں بنا ہے یہ پڑا ہوا ہے ٹیبل پہ ہے گودام میں ہے ٹھیک ہے نا مجھ پر فرض تھا میں ضامن تھا مجھے چاہیے میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں آپ اٹھا کے لے جائیں مجھے فراغ ذمہ حاصل ہو جائے ٹھیک ہاں اس پہ مشکل کیا ہے مشکل اس پہ یہ ہے کہ میں ضامن تو ہوں ٹھیک ہے نا لیکن آپ کا مال آپ کو دینے کا ضامن ہوں نا نہ کہ اپنا مال آپ کو دے دو آپ لے سکتے ہیں آپ کا مال میرے پاس ہے لیکن آپ اپنا مال لے سکتے ہیں نا میری رضایت کے بغیر میرا مال لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے میں آپ کو کیا کہوں گا میں کہوں گا یہ آپ کے پانچ کلو گندم میں نے لیے تھے میرے یہ بیس کلو گندم میں مکس ہو گئے اپنے پانچ کلو پہچان کے لے جاؤ آپ کیا کہیں گے میں تو نہیں پہچان سکتا میرے پانچ کلو کون سے وہ مجھے تو اس کی پہچان نہیں ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک اس کے بعد اگر تو راضی ہو جائیں پھر تو مسئلہ ختم ہے نا پھر تو جھگڑا کوئی نہیں ہے کہ بھائی یہ ایک ہی چیز ہے کوئی فرق نہیں کرتا ادھر سے اٹھاؤ یا ادھر سے اٹھاؤ گندم نوعیت بھی ایک ہے سائز بھی ایک ہے قیمت بھی ایک ہے سب کچھ ایک ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کا اچھا گندم تھا میرا برا گندم تھا اس میں مکس ہو گیا فلاں نہیں ایک جیسا گندم تھا ہم دونوں نے ایک جگہ سے اٹھایا تھا ہم دونوں گئے دکان میں دونوں نے ایک سے ایک ہی مارک کا ایک ہی قسم کے گندم اٹھایا آپ کے دو بیگ تھے میرے دس بیگ تھے راستے میں آپ بھول گئے میں لے آیا میں نے کہا چھوڑو یار اس کو نہیں دیتے اور میں نے سارا کھول کے اپنے گودام میں ڈال دیا بھر دیا بعد میں میں نے کہا نہیں یار دو کلو حرام کھا کے کیا کرنے بلا لیتے ہیں اس کو رضایت مانگ لیتے ہیں اور کہتے ہیں لے جاؤ اپنا مال میں جو کر سکتا ہوں مجھ پر جو تھا وہ یہ تھا کہ میں اس کو کھول کہوں اپنا اٹھا کے لے جاؤ اب جب اپنا آپ کو پتا نہیں ہے مجھے بھی اپنا پتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو مجھ پہ واجب تھا علیت حضرت جو تھا ٹرین ہاتھ تو آدھی میں نے تو کر دیا میں نے تو سامنے رکھ دیا سامنے رکھنے کے بعد اب آپ اپنا مال اٹھا کے لے جا سکتے ہیں لے جا سکتے ہیں لیکن میرا مال اٹھا کے لے جا سکتے ہیں نہیں لے کے جا سکتے ٹھیک ہے نا جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا اس کا مال ہے آپ تصرف کر راضی نہیں ہے تو میرا بھی تو مال ہے وہ تصرف کر میں بھی راضی نہیں ہم بھلے میں کیا تھا قاصب تھا میں نے حرام اٹھایا ہوا تھا لیکن اب آ کے دونوں برابر ہو گئے دوبارہ میں تو سامنے رکھ دیا نا سامنے رکھنے کے بعد ہم دونوں کا حق برابر ہے 
ऐसा नहीं कि उनकी मर्जी चलेगी वो जहां मर्जी से उठाकर ले जाए फिर क्या करें फिर हम दो दो किलो के हिस्से बनाएंगे दो दो किलो के हिस्से बना के कोरा लगाएंगे कहेंगे जो कोरे में आ गया दो किलो वो तुम ले जाना झगड़ा खत्म यही हो सकता है ना या कुछ और भी हो सकता है यही हो सकता है ठीक है ना क्यों इसलिए कि कुरआ हर मुश्किल के लिए हल है ठीक है हर मुश्किल के लिए कुरआ हल है लेकिन वहां जहां मनसूस हो कुरआ वैसी हर जगह पर नहीं आ सकता है फिर कुरआ हर मुश्किल का हल है यहां तो कोई मुश्किल ही नहीं है यहां किस बात की मुश्किल है गंदुम हमारी है गंदुम एक जैसी है गंदुम में कोई फर्क नहीं है जहां से भी दो किलो ले जाए वो आपको कोई जरा नहीं कुछ भी नहीं कोई मुश्किल तो कोई नहीं है ये मुश्किल इनकी अपनी इजाद करता है ये कहता है इधर से चाहिए वो कहता है इधर से नहीं दूंगा और आ किसके लिए है उमूरे मुश्किल के लिए ठीक है ना हाँ यहां तो कोई मुश्किल है ही नहीं फिर क्या करें <laughs> <laughs> फिर इनकी फैंटी लगानी पड़ेगी ठीक है ना इसको फिर वही तकसी में जबरी आ जाएगी ठीक हाँ ठीक हो गया जिसका माल है पहला वाला जुमला आपका अच्छा है जिसका माल है उसे हक के इंतखब होना चाहिए दो किलो आपका है दस किलो मेरा है तो दस किलो का मैं मालिक हूं मुझे हक का इंतजाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए आप मुझसे हक का इंतजाम क्यों सल्व कर रहे हैं नहीं कोई अलग बहस है ना उसका अगर वो कोई जुर्माना लेता है या शार की तरफ से अजाब होता है फलान होता है वो एक अलग बहस भले तूने तोहफा कर ली माल भी तुझे पलटा दिया उसके बावजूद कोई एकाब होगा नहीं होगा वो एक अलग बहस ठीक है ना अब मैं आपका माल आपको वापस भी दे रहा हूं ठीक है ना आप मुझे इनाम देने के बजाय मुझे कहें तुझे कोड़े भी लगेंगे कोई वापिस करेगा माल आप कहे अगर आपने कोई अभी ये क्या कहते हैं इसको पिली बारगेन जो कर रहे हैं नेब वाले ठीक है ना वो कह रहे हैं माल भी मैंने वापस कर दिया मैंने चोरी का एतराफ भी कर दिया सब कुछ कर दिया तो मैं फिर भी बीस साल जेल होगी मैं क्यों एतराफ करूंगा फिर फिर तो मैं छुपाए रखूंगा ठीक है ना हो एक जिसका माल है उसका हक का इंतखब है वो दोनों तरफ है आपका ही माल है मेरा ही माल है ठीक है ना ये जो गलती हुई है इसकी सजा के तौर पे उसे हक का इंतजाम मिलेगा ये कहीं साबित नहीं है क्योंकि इससे कोई गलती हुई है इसलिए दूसरे को हक का इंतजाम मिल जाएगा इसके माल से उठाने का भी ये साबित नहीं है ठीक हाँ यहां पर जब दो माल आपस में मिक्स हो गया एक तो हाकिम शरीय के पास के वो जो तकसीम कर रहा है वो ठीक हो गया अगर ये मिक्स हुआ है तो इसमें शिरकत साबित हो जाएगी बेनाह मुशा यानी ये टोटल मसलन दस किलो था इस दस किलो में से हर गंदुम के हर दाने में आपका दो हिस्सा है मेरा आठ हिस्सा है उसके बाद हम कहेंगे चले हम इसको बेचते हैं जितना ही बिकेगा उसी हिसाब से परसेंटेज से आपको पैसा आ जाएगा मुझे भी पैसा आ जाएगा ये जो हल इसका एक ये हल और लेकिन अगर इस मिसलियात में से ऐसी चीजें हों जो जहनन मुख्तलत हुआ है खारिजन मुख्तलित नहीं हुआ ये गंदुम खारिजन में मुख्तलित हो गया था ना ठीक है ना ये जहनन मुख्तलित हुआ है खारिजन मुख्तलित नहीं हुआ है मेरे आठ दिन हम है आपके दो दिन हमें ये मुख्तलित हो गया ये क्या मुख्तलित हुआ है जहनन मुख्तलित हुआ है ना खारिजन तो वो अपने अपने अलग अलग सिक्के पड़े हुए ठीक है ना अब मैं तोबा कर लिया मैं आपको कहता हूं वापिस ये आप ले जाए अपने दो सिक्के ले जाए 
आके आपको कहता हूं आपको पहचान है अपने दो सिक्कों में आप कहते हैं नहीं आप अगर आप कहें ये दो सिक्के मेरे हैं फिर वो साबित अख्तिलाफ होता है आप साबित कर सकते हैं नहीं कर सकते वो एक अलग कहानी शुरू जाती है हम उसके बाद नहीं कर रहे मैंने आपसे कहा आप कहते मुझे नहीं पता मेरे दो सिक्के कौन से ठीक है तो अच्छा फिर ये दो ले जाओ आप कहते ये दो नहीं मैं वो वाले दो लूंगा वो ज्यादा चमक रहे हैं ठीक है मैंने अभी अभी इसको पॉलिश करके चमका के फलान किया है या मेरे बच्चे को ये दो सिक्के बहुत पसंद है मैं ये नहीं देता वो कोई और से दो सिक्के ले जाओ आप कह नहीं मुझे यही चाहिए वहां तो हमने कहा था ना जहां पे वो माल क्या है मुख्तलत है और वो खारिजन भी मुख्तलत है वहां तो क्या हो गया शिरकत आ गई मुशान यहां पे शिरकत मुशान आएगी शिरकत मुशान यहां पे नहीं आ सकती क्यों इसलिए कि वो माल खारिजन मुख्तलत नहीं है ठीक है ना इस जहनन सिर्फ इख्तलात आया है ठीक फिर इधर क्या होगा यहां पर भी इश्तराक आएगा ठीक है ना आला नहविल मुशाह आएगा लेकिन ये जो मुशाह है वो अफराद मिसली में मुशाह होगा न कि अज्जा में कुल जुज ए दरहम में आपका वो मुशाह नहीं आएगा ठीक है अफराद मिसली ठीक है ना दस दरहम है दस के दस दरहम में हम दोनों मालिक हमने जो भी दरहम बेचा उस दरहम के दो आपके होंगे आठ मेरे होंगे गंदुम जो है जब गंदुम मिक्स हो गई थी तो वो गंदुम के हर दाने में हिस्सा था ठीक है ना यहाँ दरहम के हर दाने में हिस्सा नहीं है दरहम में हिस्सा है ये अफराद मिसली है ना एक एक दरहम फर्द मिसली है ठीक है ना इस फर्द मिसली के अंदर दोबारा वो नहीं आएगा मिल्कित मुशा होके उसके अंदर नहीं जाएगी यही वो ब्रेक डाउन होते हुए आके इस फर्द पर रुक जाएगा एक दिन हम एक दिन हम एक दिन हम है ना उससे अंदर दोबारा नहीं जाएगा कि उसके भी हर जुज पे वो हक मुशा चला जाए ठीक है ना वो कहेंगे ये दस हैं दस में से दो आपके हैं आठ मेरे हैं इस दो आठ के हद तक क्या हो जाएगी शिरकत हो जाएगी ठीक हाँ। यहां पे अगर ये हो गया ये मसला हल हो गया अगर ये इख्तलात किस में हो कीमी में हो मसलन शात है बेड़ है ठीक है ना आपकी एक भेड़ मैंने चुरा ली अपने सारे मिसालों में मैं चोर हो रहा हूँ क्या करूँ मैं ठीक है ना ठीक मिसाल के तौर पे मैंने चुरा ली अपने भेड़ में मैंने उसको गुम कर दिया कुछ अलसा पाला भी उसे उसके बाद मुझे नजामत हुई मैंने तोबा कर ली आके आपसे मैंने कहा यार आपका एक भेड़ मैंने चुराया था आपको याद है कौन सा है मुझे भी याद नहीं पता ही नहीं है मुझे तुमने मेरा कोई भेड़ चुराया था आपके पास भी इतने भेड़ हैं ठीक है ना अभी एक साहब आए थे उन्होंने कहा जिनाब वैली अब मैं मकदार नहीं लगी बहुत बड़ी रकम के मेरा पार्टनर इतनी बड़ी रकम खा गया मुझे ताज़ा पता चल भाई इतनी बड़ी रकम पार्टनर खा गया तुझे पता ही नहीं चला उसके पास भी रकम बहुत ज्यादा होगी ना इसीलिए तो वो आपके पास जब हजारों मसल गुस्फंद है तो आपको एक गुस्फंद पता भी नहीं चला उठ गया दरमियान में वो कौन सा है वो भी पता नहीं चला मैं चार हूं तो आप मुझे बताएं तो हमारा एक गुस्फन मेरे पास था तो मैं तो आके देखूंगा मेरा तीन में से कौन सा एक गायब हुआ है उधर आके उस कान से पकड़ के ले भी जाऊं ये मेरा है ठीक है अब मसला ये है कि वो मुझे मालूम नहीं है ठीक ये मिसली भी नहीं है कीमी है क्योंकि एक बेड जो है हजार रुपये दस हजार का दूसरा बीस हजार का तीसरा चालीस हजार ठीक हाँ यहाँ पे आप क्या करेंगे मैं अपना गला खोल के कहूंगा जिसे आप कह रहे थे कि जिसका माल है उसको इख्तियार है उसे कहूंगा ले जाओ जो मर्जी ले जाने कह सकता हूं यहां वहां भी नहीं कह सकते थे यहां भी नहीं कह सकते क्योंकि उसका माल है मेरा भी तो माल है ना मैं उसके माल में तसरुफ नहीं कर सकता हूं और मैंने चार दिन तसरुफ पे अलावा जी गैर मुजाज अगर किया है 
تو وہ آپ کے لیے تصرف علاوہ غیر مجاز جائز ہو جائے وہ بھی ہمیشہ کے لیے چار دن کے لیے بھی نہیں ٹھیک آپ میرا بیڈ اٹھا کے لے جا سکیں یہ تو نہیں ہوگا نا ٹھیک خواہ چل یہ نہیں ہوا پھر کیا کریں ٹھیک کچھ نے کہا کہ وہ دیکھیں گے جو سب سے بڑا بکرا ہے وہ دے دیں گے بھائی سب سے بڑا بکرا کیوں نہیں ہے یہ خوش ہو جائے گا نا راضی ہو جائے گا ایسے ہی ہے نہیں بھائی وہ تو راضی ہو جائے گا یہ جس کا ہے وہ تو راضی نہیں ہوگا نا اچھا جی پھر سب سے چھوٹا اس کو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے چور تو راضی ہو جائے گا دوسرا راضی نہیں ہوگا اگر اس کا وہ ہوا تو وہ اس کا خیال یہ ہو کہ میں سے میرا اگر اس سے بڑا والا تھا تو میں چھوٹے پہ راضی نہیں ہوتا جیسے وہ بڑے پہ وہ راضی نہیں ہو رہا کہ اگر اس کا میں جو لایا تھا وہ چھوٹا تھا تو اس سے بڑے پہ تو میں راضی نہیں ہوں کیا کریں گے قرآ کریں گے ٹھیک ہے ہر مشکل کا حل قرآ ہے لیکن اس کا جواب بھی ہم دیتے آ رہے ہیں منسوس ہونا چاہیے ہر جگہ قرآ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہاں پہ نس نہیں ہے ادھر قرآ کرنا ٹھیک پانچواں کیا ہے اسے سب سے چھوٹا دے دو پانچواں ہوا یا تیسرا ہوا ٹھیک ہے پانچواں یہ ہے کہ اسے سب سے چھوٹا دے دو ٹھیک اس کے بعد چھوٹے اور بڑے کی قیمت میں جو فرق ہے اس کا آدھا بھی اس کو دے دو ٹھیک سب سے چھوٹا گسفن دے دیا اس کو فرض کریں وہ دس ہزار کا ہے جو سب سے بڑا ہے وہ بیس ہزار کا ہے ٹھیک ہے تو پانچ ہزار روپے اور رکھ کے دے دو اس کو ٹھیک یہ ایک طرح کا مصالحہ ہے لیکن یہ سولہ جو ہے وہ آ کے حاکم شر نے فارمولہ دیا ہے کہ بھائی اس کو اس طرح کر لو مثلا خونس میں اگر آپ کے پاس آپ نے ایک عرصے سے خونس نہیں دیا ہوا اور آپ کا پیسہ مکس ہو گیا خونس کے پیسے کے ساتھ دس سال سے آپ کما رہے ہیں بچت بھی ہو رہی ہیں چیزیں بھی خرید رہے ہیں فلان بھی ہو رہا ہے اور اب آپ کا خونس حساب نہیں ہو رہا آپ کیا کریں گے جو کچھ ہے اس کے آدھے پہ خمس دیں گے یہ کہاں سے آیا مسئلے کو حل کرنے کے لیے حاکم شر نے ایک چیز پیش کی ٹھیک ہے نا کہ آپ کے پاس ویسے تو آپ کی گاڑی پہ خمس نہیں تھا کیوں گاڑی آپ کے استعمال کی تھی لیکن اس گاڑی کے آدھے پہ بھی خمس آ جائے گا کیوں اس لیے کہ پتہ نہیں ہے شاید آپ نے بچت کے پیسے ڈال کے اس گاڑی کو خریدا ہو اس میں پیسے آ گیا ہو سارا کا سارا آ گیا ہو ٹھیک ہاں اگلا مسئلہ یہ ہے کہ عالمہ قدر المال مقدار تو پتا ہے وہی دو درہم یا ایک بیڑ یا جو بھی آپ کے پہلے والے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ مالک معلوم ہے یہاں پہ مالک معلوم ہے لیکن بے عین معلوم نہیں پہلے یہ تھا کہ آپ کا میں نے گسفن لیا تھا میں نے آ کے آپ سے کہہ دیا آپ کیا ہے کہ آپ سب گسفن دار ہیں میرے پاس میرے پاس بھی گلہ ہے آپ سب کے پاس بھی ہے میں کہتا ہوں ایک گسفن تو چرایا ہے میں نے لیکن آپ میں سے کس کا ہے مجھے پتا نہیں آپ میں سے کسی ایک کا ٹھیک ہاں اب یہ جو مالک معلوم نہیں ہے اگر محصور ہیں خود جا کے ان سے بات کرے ان کی رضایت کو طلب کرے گا ٹھیک ہے نا آپ میں سے کوئی ایک کہے کہ ہاں میرا ایک گسفن کم ہوا تھا وہ میرا ہے مجھے دے دو اور وہ میں گسفن بھی آپ کو لا کے دے دوں مسئلہ تو حل ہو گیا لیکن آپ میں سے ہر ایک بول پڑے میرا ہے پھر کیا ہوگا کچھ نہیں کہا سب کو راضی کرنا ہوگا ٹھیک ہے نا سب کو کیسے راضی کروں میں نے ایک اٹھایا تھا آپ ابھی مثلا دس لوگ اگر بیٹھے ہیں تو دس گسفن چلے گئے میرے سے ٹھیک ہے نا بھائی ایک اگلے کا ایک بچانے کے لیے میرے نو کا کیوں آپ ضرر کر رہے ہیں ٹھیک اسلام میں کیا ہے لا ذرا ٹھیک ہے نا کیونکہ لا ضرر ہے اس لیے میں سب کو راضی کروں اور خود ضرر اٹھاؤں تو یہ نف یہ ضرر جو ہے اس حکم کو برطرف کرتا کرتا نہیں کرتا 
بھائی لا ضرر کہتا ہے کہ حکم شرعی سے کمیں کوئی ضرر نہیں ہوگا یہ لا ضرر یہ تو نہیں کہتا تم چراؤ گے تو پھر بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا کہاں سے آئے لا ضرر لا ضرور یہی کہہ رہا ہے نا کہ میں کوئی ایسا حکم جال نہیں کروں گا جس سے تمہیں ضرر ہو جائے ٹھیک ہے نا یہاں کوئی حکم جال ہوا ہے یہاں تو کوئی حکم جال نہیں یہ حکم شرعی نہیں ہے نا ٹھیک ہے آپ کو حکم تو یہ ہے کہ آپ نے جو چرایا ہے وہ واپس کر وہ مالک اگر معلوم تھا تو پھر تو معاملہ وہاں حل تھا وہاں پہ بھی ہمیں مشکل آ گئی تھی نا وہ مشکلات بھی حل کر لی اب یہ ہے کہ سب کو راضی کرو سب کو راضی کرنے کے لیے نو میں گسفند اوپر دے دوں یہ تو ضرر ہے ہم کہتے ہیں نف یہ ضرر ہم کہہ رہے ہیں نف یہ ضرر اس ضرر کو نہیں اٹھاتا ہے وہ نف یہ ضرر کس جہاز سے جعل حکم شرعی سے اگر کوئی ضرر ہوتا ہے تو وہ رف ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر جعل حکم شرعی سے تو ضرر نہیں ہے مثلا آپ کے پاس شہد کے دس اچھے بڑے کنٹینر پڑے ہوئے ان میں سے ایک کوئی نجس ہو گیا نجس ہونے کی وجہ سے کیا کرنا پڑے گا دس کنٹینر آپ پتا نہیں ہے ان میں سے کون سا ایک نجس اطراف علم اجمالی ہے آپ کو دس کنٹینر بہانے پڑیں گے نف یہ ذرا یہاں آئے گا یہاں نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا کیونکہ حکم جو ہے وہ کہتا ہے اس تنب ان نجس انہیں کہتا ہے دس بہاؤ حکم نہیں آیا ہے دس بہاؤ حکم کس پہ آیا ہے اس طرح پانی نجس یہاں بھی حکم کیا آیا ہے مالک کو اپنا مال دے دو اس سے کوئی ذرا لازم آتا ہے اس سے ذرا لازم نہیں آتا اب اس حکم کو ہم امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہ اس اس طرح پانی نجس کو میں یقینی بناؤں جو کہ ایک ظرف سے میں نے اجتناب کرنا ہے مجھے چار ظرف سے اجتناب کرنا پڑ رہا ہے چار مجھے وہ بہانے پڑ رہے ہیں بہت یہ ضرور از طرف ہے شارع نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی جو آپ نے وہ کیا ہے کیا کیا ہے سب کو دے رہے ہیں وہ ضرور از طرف شارع نہیں ہے ٹھیک ہے نا خواب ٹھیک ہو گیا یہ لا ذرا نہیں آئے گا ٹھیک لیکن جس طرح آپ کا ایک گسفن میرے لیے رکھنا جائز نہیں تھا اس طرح میرے نو گسفند آپ لوگوں کے پہ رکھنا بھی تو جائز نہیں ہے نا بھائی دفع ذرا نے تو نہیں ہوگا لیکن آپ کیسے اٹھا کے لے جا سکتے ہیں ایک تو آپ میں سے کسی ایک کا ہے لیکن باقی نو کے تو نہیں ہیں وہ کیسے اٹھا کے لے جا سکتے ہیں یعنی اگر ہم کہیں کہ آپ نے جمی کو سب کو راضی کرنا ہے اور اس سب کو راضی کرنے میں ہمیں یہ پتا ہو کہ پہلے ایک حرام تصرف ہو رہا تھا اب نو حرام تصرف ہونے شروع ہو جائیں گے شاہ راضی ہے راضی نہیں ہے تو پھر کوئی سولوشن نہیں ہو ٹھیک ہے نا پھر دوسرا کیا ہے قرآ قرآ کل جواب کیا ہے منسوس نہیں ہے ٹھیک ہے نا کہ آپ جناب ہم سب کہیں جو قرآن لگاتے ہیں سب کا نام لکھ کے ڈال دیتے ہیں جس کا نکلے گا وہ مالک ہوگا نہیں بھائی یہ تو کوئی منسوس نہیں ہے اور جو مالک اصلی ہے اس کا نام نہ نکلے وہ تو راضی نہیں ہے ٹھیک ہاں اس کے بعد کیا ہے تو زی اوزال کل مقدار علیہ بس سویا ایک گسفن بیس ہزار کا تھا ٹھیک ہے نا بیس ہزار ہم کہیں گے یا تو اپنوں میں سے ایک کو راضی کر لو نہیں تو اس پہ راضی ہو جاؤ کہ یہ بیس ہزار آپ میں تقسیم ہو جائے گا دو دو ہزار روپیہ آ جائے گا صاحب اوروا کہتے ہیں وجوہ اخواہ الاخیر اخوا جو ہے وہ کون سا ہے سب کو برابر تقسیم کر لیں برابر تقسیم کیا 
اس میں یہ جو مال غیر آپ کھا رہے ہیں اور فلان وہ کدھر سے حل ہو جائے گا اگر آپ لوگ ترازی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ اللہ وہ مالک کے حقیقی کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ میرا مال تھا ان کا مال نہیں تھا ٹھیک آخر ان یہ مسائل ہمیں پیش آنے والے نہیں ہیں جو چراتے ہیں وہ توبہ کر کے واپس آ کے مسئلہ نہیں پوچھتے <laughs> وہ پھر کھا جاتے ہیں اس کو روسٹ کر کے ٹھیک ان شاء اللہ خدا نہ کرے کوئی چوری کرے اور یہ ساری چوری کی مثالیں آپ نے ہم سے نسبت دے دی آپ نے ہم سے وصول بھی کر لیا ساری جو جو ہم نے فرزن چوری کی تھی وہ صلی اللہ علیہ محمد طیبین